，我今天要来开箱一个东京丰州的新设施，叫做丰州千客万来。这个地方离丰州市场非常的近，而且在这个设施内呢，可以一次享用到美食还有温泉，这是人生的两大享受。丰州千客万来这个设施呢，顾名思义就是希望有更多更多的观光客可以来到这边。丰州这个地区因为靠近东京湾的关系，所以海鲜量非常充足，所以在江户时代就是江户城的厨房一样的存在。那现在呢，连同原先有的丰州市场，又加上这个新设施丰州千客万来，希望以这两个主要的大设施呢，可以再次的振兴这边的观光。因为它整个设施的二楼呢，是跟百合海鸥号的市场前这一站共购的，所以交通非常的方便哦。好，那我们就现在马上来开箱这个新设施。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。丰州千客万来这个设施呢，分成前半段的石乐洞，跟我身后的这一栋温玉洞。那石乐洞呢，这边总共是由三层楼组成。我们现在再来的这边就是最热闹的第二层楼，可以看到整个二楼都是以江户时代作为背景来打造的设施。我现在身在的这边是叫做丰州大街的外面的主街，另外里面也有一条室内的商店街，叫做木立横丁。那那边有贩卖各式各样的美食，还有伴手礼，所以这边真的非常好。而且很有江户时代的气息。Yesterday is gone. A destination nowhere. I travel on my own. Here I come. You better watch out. You better beware. The rumor is out. Nothing can stop me. I'm going for gold. I'm out of the dark. I'm out of the cold. We just came to the second floor of the Two Kingdoms and found a super interesting restaurant. That restaurant on the right side is a space for selling land plots. It has a lot of local local products from Fengzhou. On the left side, this is a restaurant I'm very interested in. It's a restaurant called Nomiyoshi. This restaurant can be found in the restaurant and there are all kinds of Japanese wines. I think this restaurant's use is very interesting because it's first used to turn off the lights. You buy 2,000 yen and you can turn off the lights and turn off the lights. You can turn off the lights and turn off the lights. You can turn off the lights and turn off the lights. You can turn off the lights and turn off the lights. You can turn off the lights. 的这个酒杯适合不同的五种日本酒。那幸运的话呢，还会有一些扭蛋可以扭到七枚的，所以呢就可以喝到七种不同的口味哦。那我们就来试试看。哦，哦，酒杯很可爱，而且刚刚店员有跟我们介绍说，这个杯子会依照你的运气抽到不同颜色哦。我抽到这个是金色的。好，那我现在想要来试喝看看这个社长推荐的桃川大吟酿，马上来试喝看看，应该是这样子吧？哦，来试喝看看哦，很好喝哎，它是那种。香气很充足的，一喝下去，整个香气就会在口中散开，而且不会太辣口。我觉得应该是初学者也可以很轻松入口的一种酒。
楼的木立横町里面发现一家超厉害的甜点店，那是这一家叫做塔巴尼尼西的可丽饼店，它的本店在浅草，但是现在在丰州这边也吃得到喽。我们刚刚点的是它最招牌的抹茶布雷可乐饼，而且你看它上面还有附金箔，哎，超精致的。这一家店还有一个特色是它的可丽饼的包装上还有附上一个这个日本传统的水印，听说每一个都是由职人制作的。那吃完可丽饼之后带回家也可以当做书签来收藏。我们来试试看，嗯嗯，浓厚，好幸福哦。我们刚刚在逛木立横丁的时候，远远就闻到一股超浓的起司香味，那就被吸引过来。这边是一家起司的专门店，它这边有卖日本全国各地的起司，然后还有卖像是这样子的起司小甜点。嗯，嗯，实在太好吃，我刚刚已经忍不住一口接一口，马上把一整个吃掉了。它的特色就是在烤好的面包上淋上刚加热好的起司，因为它还会帮你撒上黑胡椒跟蜂蜜，所以咸甜交错的口感也非常有特色，推荐给大家。喜欢起司的话，一定不要错过这一家店。现在来到千客万来石乐洞的一楼，我觉得这边的美食选择真的非常多元。因为像我们刚刚在二楼啊，就有很多贵味的小吃摊贩。那像我们来到一楼，就有一些像是拉面店啊、海鲜洞等等这样子的饮食店，可以供大家选择。所以不管你是想要吃一点小零食、小东西，还是想要认真的吃一餐都没有问题。除了丰州当地的美食以外，还有一些来自日本各县市的不同美食，像是我身后的这个北海道港町食堂，就可以吃到韩馆新鲜直送的海鲜哦。这是刚刚经过一楼的店家，然后店家很热情招待我们，超大的牡蛎，不愧是在丰州市场旁边，随时都可以吃到新鲜的海鲜。哇，好大一块！嗯。嗯，好酸甜。在千客万来石乐洞的三楼，这边主要是美食街。虽然在一二楼已经有各式各样的美食了，不过在三楼这边呢，你可以吃到以海鲜为主的各式各样的餐厅。因为千客万来的对面其实就是丰州市场嘛，所以这边的鱼货也是非常的新鲜。那如果你喜欢吃寿司或是海鲜洞的话，也很推荐可以来三楼。另外还有一个想要推荐大家的是，这边有一个海鲜吃到饱的餐厅，叫做伊罗哈，里面也有各式各样的海鲜料理可以吃到饱。所以如果是胃口很大的朋友，推。见这一家。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。我们现在来到丰州千客万来的温玉洞了。这边温玉洞是由日本知名的温泉设施万叶俱乐部所经营的，所以我个人非常的期待，因为万叶俱乐部真的非常有名。那大家都知道，万叶俱乐部是一个复合式的设施，虽然最主要是以温泉为主，但是还有像是美食啊，或者是按摩啊、岩盘浴等等的其他设施，也都可以在里面享用到，非常的期待。那另外，丰州千客万来这边的万叶俱乐部还有一个超佛心的点，就是呢，这边有一个直达的电梯。可以到他的八楼，那八楼是不用付费就可以享用的免费足汤，所以大家就算没有付费进入温泉，也是可以到八楼边泡足汤边欣赏东京湾的美景。那如果你想要使用温泉或是桑拿等等其他设施的话，就要另计入场费喽。还有一个特色是，这边是二十四小时营业的，所以如果你来到东京很怕晚上没地方去的话，推荐这边一定要来。
现在来到八楼的免费足汤了，我觉得这边真的是超佛心的，因为这边所使用的温泉水呢，都是新鲜现从江根、汤河源地区直接送来的直送温泉水。那当然，八楼的这边免费的足汤也不例外，所以大家来到这边就可以享受免费的足汤，然后还可以欣赏东京湾的美景。而且像现在刚好是日落时间，所以超级梦幻的这边景色超漂亮。除此之外，在九楼还有另外一个圆形的足汤，那那边因为是三百六十度全景的，所以视野会更好。不过那个地方就是属于付费地区啦，所以大家如果有付费进入万叶俱乐部的温泉设施的话，就可以去九楼那边欣赏更棒的美景，然后享受三百六十度环绕美景的足汤喽。如果你想要使用万叶俱乐部的付费设施的话，就可以到七楼这边来入场，在这边也有各式各样花样的浴衣可以选择。在七楼这边也有像是岩盘浴、还有土产店等等的，那也有一个小休息区，可以在这边欣赏风景。主要的温泉设施就是在六楼这边，那当然有分成内汤还有外汤。外汤的话，你就可以在这边边泡汤边享受外面的东京湾这一带的美景，超级疗愈到不行。而且这边的温泉一样是每天从香根汤河源送来的，所以让你可以在东京都内就可以享受到香根的名汤。那这个泉池是无色无味的，而且据说对于疲劳恢复、肌肉痛、神经痛等等都有很好的疗效哦。除了温泉以外，还有大家最喜欢的三温暖桑拿房。这边有各式各样的桑拿房可以选择。我现在在的这一间呢，就是盐桑拿，超特别的，我第一次看到，感觉实际来这边体验的话，一定超赞的。我现在在五楼这边呢，就是万叶俱乐部的用餐区。像我左手边的这个万叶庵，它有提供单点或套餐的形式，那是比较平价的料理。另外这边也有很厉害的高级保费，是全天式供应的哦，所以从早到晚都可以无限在这边享用。如果想要在泡完温泉之后来一个按摩桑一下的话呢，万叶俱乐部这边的三楼、四楼也有不同的按摩设施可以让你体验。像是三楼就是我身后的泰式按摩，没想到在日本也可以看到泰式按摩。四楼的话就是中国式按摩，所以有各式各样的选择可以提供给大家。
丰收的千客万来，我个人超级满意，我觉得设施真的赞到不行，绝对是二零二四来东京一定要朝圣的新景点。而且我觉得这个地方非常适合全家大小一起过来，不管是跟家人朋友还是情侣一起过来都很适合，因为这边有各式各样的美食可以享受，而且还有一整栋万叶俱乐部的温泉设施，我觉得可以待上一整天都没有问题。除此之外呢，在万叶俱乐部里面其实也有客房的设施，合适房型或是洋式房型都有，而且丰州市场就在。对面，所以真的超级好逛，推荐大家如果有来东京旅游的话，绝对不要错过这个新景点哦。你喜欢买日本药妆或电器吗？那一定要用我们的优惠券，不管是松本清、Big Camera、藤井和德、多进屋，超多优惠券，让你免税又能再打折。现在就赶快到乐吃购日本下载吧。如果喜欢今天的开箱影片的话呢，不要忘了帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛，才能接收最新的影片通知。那如果你喜欢我们分享的日本旅游资讯的话，也欢迎按下超级感。感谢小额资助我们，赞助我们做出更多更棒的日本旅游影片。那我们就下次再见喽，拜拜。